നമസ്കാരം ഞാൻ ആതിര സ്പീഡ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് കർക്കിടകം ഒന്ന് ഭക്തിയുടെയും തീർത്ഥാടനത്തിന്റെയും പുണ്യമാസം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് വേദങ്ങളിലും വേദാംഗങ്ങളിലും കർക്കിടക മാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ദുർഘടം നിറഞ്ഞ മാസം എന്ന് വിളിക്കുമെങ്കിലും കർക്കിടകം പുണ്യമാസമാണ് കള്ളക്കർക്കിടകത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ മറികടക്കാനാണ് രാമായണ പാരായണം കേരളത്തിലെ വീടുകളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഒരു മാസക്കാലം അധ്യയന രാമായണം മുഴങ്ങും കർക്കിടകം പിറക്കും മുമ്പേ വീടും പരിസരവും ശുദ്ധീകരിച്ച് ചേട്ട ഭഗവതിയെ പുറത്താക്കി ശ്രീ ഭഗവതിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതോടെയാണ് രാമായണ മാസാരംഭത്തിന് തുടക്കമാകുന്നത് കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത നഷ്ടം വെള്ളിയാഴ്ച വരെ മഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം വിശദമാക്കുന്നു ഒഡീഷ തീരത്ത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം പ്രാപിച്ച ന്യൂനമർദ്ദത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റാണ് കേരളത്തിലെ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് കാരണമായത് ശക്തമായ കാറ്റിനും കടൽക്ഷോഭത്തിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് ന്യൂനമർദ്ദവും അന്തരീക്ഷ ചുഴിയും ഒന്നിച്ചെത്തിയതോടെ സംസ്ഥാനം നേരിട്ടത് കടുത്ത മഴക്കെടുതികളാണ് ഇന്ന് കനത്ത മഴയ്ക്ക് നേരിയ ശമനമുണ്ടാവുമെങ്കിലും ന്യൂനമർദ്ദം വീണ്ടും എത്തുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ വിശദമാക്കുന്നത് ജൂലൈ പത്തൊമ്പത് ന്യൂനമർദ്ദം വീണ്ടും രൂപം കൊള്ളുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് അതിനാൽ കനത്ത മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ലെന്നാണ് നിരീക്ഷണം കനത്ത മഴയിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് ജീവനാണ് പൊലിഞ്ഞത് മൂന്ന് പേരെ കാണാതായി സംസ്ഥാനത്ത് എട്ട് കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത് നിപ്പ വൈറസ് ബാധയുള്ളവരെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനിടയിൽ മരിച്ച പേരാമ്പ്ര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ താൽക്കാലിക നഴ്സ് ലിനിയുടെ ഭർത്താവിന് സർക്കാർ ജോലി നൽകി കോഴിക്കോട് ഡി എം ഒ ഓഫീസിൽ എൽ ഡി ക്ലർക്കായാണ് നിയമനം ഇത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങി നേരത്തെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ലിനിക്ക് ആദരം അർപ്പിച്ചിരുന്നു നിപ്പ ബാധിച്ച് ചികിത്സ തേടിയവരെ പരിചരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ലിനിക്കും നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ചികിത്സയിലിരുന്ന ലിനി മെയ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു മനാമയിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിരുന്ന ലിനിയുടെ ഭർത്താവ് ലിനിക്ക് നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ നാട്ടിലെത്തിയിരുന്നു ആറാം വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിക്കാൻ ഏതാനും ദിവസം ബാക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ലിനിയുടെ വേർപാട് കന്യാസ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി നാലംഗ അന്വേഷണ സംഘം അടുത്ത ദിവസം ജലന്ധറിലേക്ക് പോകും വൈക്കം ഡി വൈ എസ് പി കെ സുഭാഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വനിതാ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാർ അടക്കമുള്ള സംഘമാണ് പോകുന്നത് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഹരിശങ്കർ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തെത്തി കണ്ട് അന്വേഷണം സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടത്തി കന്യാസ്ത്രീയുടെ പരാതിയിൽ തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിൽ ബിഷപ്പിനെ ജലന്ധറിലെത്തി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഡി അനുമതി ലഭിച്ചുവെന്നാണ് അറിവ് ജലന്ധറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അന്വേഷണ സംഘം കർദ്ദിനാൾ മാർജോർജ് ആലഞ്ചേരിയുടെ മൊഴിയെടുക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൊഴിയെടുക്കാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കർദ്ദിനാൾ തമിഴ്നാട്ടിലായത് മൂലം മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നെന്ന് ഡി വൈ എസ് പി പറഞ്ഞു സ്പീഡ് ന്യൂസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾ കാണാം വരും മണിക്കൂറിൽ